姐，你要是有什么话和公主说，就一定要快。咱们只有一个时辰的时间，一定要在被别人发现前赶回去。嗯。姐姐，姐姐，我刚才听说，父亲要把你嫁给于思扣。你说什么？于思扣先前两位夫人皆早逝，如今又要迎娶季氏。父亲是再三推拒，皆不能辞，只好应下了。我现在就去找父亲。哎，我的好姐姐，于思扣对父亲有提携之恩，又位高权重，尊者求婚，于情于理，拒绝不得。哎，姐姐，不如你给公子交写封信，他毕竟是赵国的公子，若真心悦你，必定设法转还。秋月，你帮我。嗯。今晚婚事生变，欲与公子相见。今夜子时，城外十里亭，万物失约。急。秋月，快帮我送出去。半夜三更与人私会，若是传出去，有辱家生。母亲，方今传闻于思寇虐妻成性，两人妻子皆是横死。吾若真的嫁给了他，那才是有怀家族名声。更何况，我和公子娇早有约定。娶妻如何？匪媒不得。别说是一国公子，就算是平民百姓，也得听父母，尊六礼。你今天晚上想要跟他私奔，还说不会有辱家生。公子答应过我，他会向王上请婚，正式迎我入门。今日我是向他求助，绝不是私奔。不是私奔。这是什么？这就是证据。为何会在你的手里？人家亲自送回来了，真是羞煞人也。小雪，有大胆子，放开我！叶月，叶月，叶月，高敏，你不能独断专行，我要告诉父亲。你放心吧。你这辈子也见不到你的父亲了。放开我！动手！你们干什么？你们这是干什么？你跟你娘一样，都是贱胚子！快点把他给我扔下去！你这么做，父亲不会放过你！不要！不要！放开我！出嫁的日子，来来往往的客人很多，不会有人注意到你。不过，你刚从鬼门关捡回一条命，真要回李府啊？这是我家，我不回来又能去哪儿？更何况我娘还在府上。我更想知道，到底是谁泄露了我的行踪？浩兰，我都劝你半个多月了，你还是非要回来。我是怕，怕你没命啊。人不能糊涂的活着。我定要求个清楚明白。对了，大叔，你知道今天的新郎是谁吗？
群废物，叫你们好好看着，居然让那个疯妇跑了。今天这么多贵客，万一冲撞哪位客人怎么办？他再怎么疯，也是家主宠爱的妾，也算是半个主子。母亲，我们哪儿敢呀、啊？哼，主子，那是以前。我知道他在哪儿。恭喜李大人！恭喜！哎呀，恭喜李大人！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！哎，里边请，里边请。您这边请。主母，李大人出事了。好吧。家主。啊。后院有事要处理，我去去就来。啊啊，那你快去快回。李大人。哎呦，哎呦，恭喜恭喜啊！多谢多谢。您可别怪我们，要不是大小姐与人私奔，惹了家主厌气，您这到处乱跑，冲撞了喜事，难怪主母会发怒。多什么嘴，都小心着点，别惊扰了前面的客人。快点！站住！站住！抓住他！主母，主母，求求你告诉我后兰在哪儿？后兰在哪儿啊？这件事我跟你说了多少遍了？浩兰与人夜奔，至今下落不明，整个邯郸都知道。你再问多少回，也是改变不了的事实。不不不不，浩兰不是那种不知分寸的孩子，她不会跟人夜奔的，更不可能做辱没李家门风的事情，一定是出意外了。求求你，求求你！一切都是我不好，都是我的错，是我没有教养好女儿，给你添麻烦了。求求你饶过浩兰，告诉我她在哪儿。你真的想知道她在哪儿吗？我来是做牛做马报答你，求求你大发慈悲。做牛做马，哼哼，看看你的脸蛋儿，多漂亮。哪儿像是伺候人的人？我这个人一向是宽以待人，用不了那么高贵的牛马。不过，你想见面，并不是不可以。你可以让我见到女儿。店儿我都替你选好了，很快，你们就可以见面了，就可以共享天伦。今天是秀玉的大日子，我就委屈你了，送她上路。朱母，朱朱母，朱母，我不。不一书天长地久，二书白头偕老，三书长命百岁，四书。看你笑的，得偿心愿了吧？母亲，我舍不得你。哎，我的傻孩子。什么事情都不要风风火火的，要微步徐行，姿态娴雅。从今以后，你的前途一片光明。不要辜负了母亲对你的一片谋划。是，女儿记住了。我要见家主，家主，放开！母亲，母亲，放开我！浩兰，母亲，母亲，放开，放手！浩兰，母亲，母亲，浩兰，不干什么，放手！母亲，母亲，母亲。
嫁给了于思寇，兴许能够让你娘活命，毕竟是个掣肘。可惜你不听话，都是你自己造成的。你是故意的。这场婚礼，从一开始你就是精心设计。我要去告诉父亲，我一定要去告诉父亲。你怎么到现在还不明白？如果不是你父亲默许，我能这么干吗？不。父亲他不会，父亲他那么疼我，他绝对不会不管。李氏家风清正，谁让你与人私奔？现在家主不想再见你，连于思寇都不要了。哎，只能麻烦我，再给你找一个去处。押走。高棉。是。高棉。我，父亲，父亲！恭喜恭喜啊！扰人春梦，是为何故呀？国御赐，我们正在捉拿凶手，可曾见到有陌生人进来？大家都看见了，这里只有嫖客，没有刺客。我见你面生，说不定就是你。陶瑶，他说我是刺客，你说呢？说不准啊。是你发春梦的时候去杀了人呢？不不不，这是邯郸有名的大商人吕不韦，怎么可能是刺客？一介低贱的商人，你还挺狂，就从你查起。来人，带走。是。哎，谁敢？一个粉头你也敢叫嚣？不要命了吗？称忧。秦明古色，由媚富贵，入后宫变诸侯，为赵国打探消息立下汗马功劳，谁敢瞧我们不起？便是你邯郸成熟，亦是我裙下之客。回头我吹吹风，准让他革你的职。你，哎，一家人，一家人啊！和气生财。今天发生的事
，一个字都不许向长官透露。当然，当然。走。哎，等等，我送您下楼啊。我替你解了围，你要怎么谢我？赏你的。那可是豪气的魏国大商人，吕不韦，布衣匹夫，哇，如此嚣张，你还不知道吧？他呀，每天都来，将这货物啊横扫而空。这易货市场还没有不知道。主人，到了。珊瑚啊，品相不够。李老板，李老板，您瞧瞧我家的货，看一下我家的珠子。来，您瞧这成色怎么样？司徒去。是。诸位，诸位，这就是世间盛传的鲛人之泪。鲛人之泪是由鲛人泪凝聚而成，集天地之精华。有谁可曾见过这稀世珍宝啊？为了配得这世上独一无二的明珠，我用了名贵的木兰、加木雕、香薰半月，包括这盒子上的雕刻。都出自名将之手啊！你看一看，现在大家可以开价了。哎，这么说，再加上这个，哎，来，我来，我来，我来。这个说，啊，就是他。哎，不行不行，他出价还是太低。魏国商人吕不韦，出价一千斤，升二十头，仅一百匹。哇！好好好，吕先生出价最高，吕先生，我的宝物归你了。让一让，让一让，让一让。这明珠就罢了，我买的是这只漂亮的盒子。呃，买椟还珠啊！这天底下居然还有这种傻，这么好的珠子不要，居然要一个盒子，这就叫舍本逐末，弃主求次。是啊，让开，让开！我家主人有请吕先生，请。未知贵人邀请，有何指教？就是想问问你，为何只盯着那精美的匣子，而忘了那稀世珍宝啊？世间明珠千万，不过多了三门传说，变成了稀世珍宝。世人夸得天花乱坠又何妨？在吕不韦眼里，终究是个平平无奇的珠子。哦，那那个匣子又有什么特别的呢？平常人眼拙，雕刻匣子的不是寻常木兰，而是绛香黄檀呢。这种木材长于高不可攀的悬崖之上，本就是价值连城的好宝贝。更何况，更何况什么？只要吕不韦心头所好，别说千金、万金又如何？对，心中所好。万金也值，吕先生，珠子既已卖出，哪有退还之理啊？您还是一块带走吧
，累赘。主任，珠子亮堂堂的，带回去当灯用也行啊。李不韦喜欢的是这匣子。既然诸位如此喜欢这颗明珠，那每日四时我敞开大门奉上明珠，大家可以任意参观。好，好，好，坐，坐，坐，坐，坐。千金买珠算什么？千金买毒才是奇闻。吕先生慷慨展览，必将宾客云集，广为宣传。从今以后，“吕不韦”三个字将名扬天下。这是丞相大人，这是丞相大人，没错呀，拜见丞相大人。丞相，吕先生，你的拜帖我接下了，改日府中一叙。恭送丞相。诸位，诸位，大家听我说，天下第一的珠子，你们已经瞧过了。人中明珠，你们可否见过啊？哎，我没见过，没见过。见见见见见见。今天我带来的这批货，大家要是没有看就走了，你们一定会悔恨终身的。哎，来来来，来上来。来这个，这个，咱们看看这个怎么样？我出三十斤，三十斤，五十斤，五十斤，成交！好，后边请。谢谢各位啊，谢谢啊！来来，上来看看去。哎，这位姑娘，有谁要出嫁呀？上上上，来，上上上。哎，这个是来来来来来来，都往前走一步，快呀！都给我敲。吕先生，您慢慢挑，看上哪个您告诉我啊。我出两百斤。您太有眼光了，就是他了。<笑>我要的是他。啊，吕先生，这位姑娘本来是要卖往齐国的，但是在路上不慎摔下马车，容颜受损，辗转几处都卖不出去啊。所以今天才让他来凑个场。您看您这二百斤。都可以买这四五位决策佳丽了，<笑>您看您，这他，主任，如何？牙商收了一百斤，绝对守口如瓶。看明白了，对。这就是我自编自演的一出大戏。什么买椟还珠，公开展卖，不是为了明珠，也不是为了木椟，而是为了名扬天下。靠这一场大戏啊，丞相府便收了拜帖，主人又能借由展览广交宾朋，可谓一举两得呀。今天何止是赢得了天下巨富的盛名，我还赢得了一位聪慧美貌的佳人。夫人，他面容如此丑陋，怎么值两百斤啊？主人，如此害人的伤疤竟是假的！瞒天过海，故意装作受伤的丑女，是希望没人埋你。可惜啊，我吕不韦健美无数。又怎能逃得过我的眼睛呢？回府。主任。苏月，带他下去安顿。诺。我先带你去更衣。这女子不是寻常人。司徒君，主任，查查他的来历。诺，不过主任，您如此高调，国外府失窃的事，他们会不会怀疑到主人头上？哼，你老家伙为了得到珍宝，不惜越火杀人
，我不过是有样学样罢了。若非如此，我又怎能轻易得手？啊、对，若他敢于泄露，怎么会只说抓刺客，不说抓盗捉贼呢？明珠失窃后流入市场，被我堂堂正正买下，又有何惧、啊？主人高见。<笑>主任，消息查到了。主任，您买这名美人回来干什么呀？只是莫名的觉得她很熟悉。主任，那位姐姐从来到府上就病了。病了？阿月请过医师，她确实是病得不轻。什么病？她不吃不喝。不哭也不笑，简直就像个泥人。医师说他这是心病。算我求你了，阿姐，多少吃一点。你这样不吃不喝，真会送命的。今日的生块鲤鱼是刚打捞上来的鲜鱼，他还是不吃。听说你得了心病，想死啊！我是商人，不是大善人。你看看你，除了空有一张漂亮的脸，什么用也没有，还整天哭丧着脸。养条狗还值得看家护院呢。你能干什么呀？不吃东西是吗？谁会心疼？李浩兰，你到底在别扭什么？原来你会说话呀！我总得查查你是什么来历吧。一个心如死灰的人，不会如此愤恨。与其绝食赴死，还不如老老实实告诉我，你心里到底有什么心病。解决问题吗？我是商人，无利不起早，看你如何回报我。只要你能达成我的心愿，我可以答应你一切条件。好，真的，一诺千金。您看这块玉，晶莹剔透，可偏偏却多了这么个小斑点，这完全不值钱了呀！放在店里这么久了，一直无人问津。您看这如何是好？你看这斑像什么？这斑，像泪水，一颗十足的美人泪。你去，请最好的工匠动手，把这块玉雕成一尊垂泪美人，不出半月，必定以五百斤的价格售出。主人。您可真是慧眼识玉呀！我不光有看玉的慧眼，还有一双看人的慧眼。你答应过我，我答应过你，今天一定做到。恭迎贵客，里边请。贵客，您请看。这如霞似火的簪子，嵌的是红宝石，还有这个，这是金镶玉的镯子。哦，还有这边，您这边请。这玲珑剔透的是水晶石项链
好看吧？这不瞒您说啊，这宫里头的嫔妃侍妇，那都是咱们店里的老主顾了。只因咱们店里头卖的呀，那都是眼下最流行的饰品，绝对的独一无二。看您这身份尊贵，不如到里面雅间，咱们慢慢的挑选。这除了珠宝首饰啊，像这个齐国的博士罗丸，楚国的精美刺绣。这燕国的毡裘、毛布，甚至连西方各地的珍品都有，应有尽有了。公子，去。去吧。嗯。哎，里边请。你怎么在这儿，公子？高氏手中的秘信，是你交给他的吗？我根本不知道这件事。秀玉没有把信带给你？没有，我根本就没看到他。果然是他，公子。秀玉和高氏联手，诬陷我和人私奔，将我逐出了李家，还杀死了我娘。公子，请你帮帮我。好了，我帮不了你，这世上也没人能帮你。公子，公子，公子，你非但与人私奔，还冤枉自己的母亲和妹妹。你可知道这世上还有廉耻二字？公子。你为何如此相待？因为我相信秀玉，她天真善良，天天惦记着你，还让我满邯郸的寻人。可你一出现，口口声声都是指责，哪里还有半点姐妹之情？姐姐，你到底发生了何事？怎么会犯下如此大错？你和知父亲都气得病倒了。原来如此。公子，你什么都知道，却还是娶了她。我娶秀玉，又有什么错、啊？你我总角之夜，倾心相许。那时候你就说了，此生非我不娶。若有辜负，万箭穿心，天地不容。如今你忘记自己的誓言了吗？属下知道，您和浩兰两情相悦，但她的生母。只是一个低贱的妾室，对您的大义毫无帮助。秀玉就不同了，高氏出身，世家大族，她背后的势力对你大有裨益。可我爱的是李浩兰，我答应过她，今生今世绝不辜负。现在她声名狼藉，公子怎能共沉沦？您的报复呢？您的大业呢？赵国和一个女子孰轻孰重，您分不清吗？我心愿之人，本就是秀玉，而非品性恶劣的你。本打算替你说情，现在看来，沦落到现在这个下场，完全是你咎由自取。公子，姐姐实在是可怜，现在又声名狼藉，无家可归。可否请您收留她？我回去慢慢劝说父亲。等他回心转意，就接姐姐回府。无需惺惺作态，说什么我与人私奔，说我不知羞耻，简直花天下之大忌。若说我有错，就错在我眼盲心盲，我心错了人。自古云奔不入宫门，我不会收留这种女人的。你看你们二位，一个虚伪。一个无耻，可见宫门藏污纳垢，便是你有朝一日跪着求我，我也不会入
什么？你跟我说过的话了，全都忘了。我不是大善人，凭什么白白养你这么多天？实现了自己的愿望，就要把我一脚踢开？天下哪有那么便宜的买卖？李浩兰，听见我跟你说的话吗？听见吗？看见了没有？你往下看，看，认真的看，看清你自己，你就是一个彻头彻尾的蠢货，一个失败者。我第一次见你，以为你跟我一样，眼里有勃勃的生机，所以我才买下了你，以为你是块可以雕琢的美玉，可现在我才发现自己看走了眼，什么狗屁的美玉！你就是一块顽石，一块顽石。哼！上天很残忍，不会因为你天真就好好待你。一个半点打击都经不起的人，一辈子只能做一个废物。我有努力，我一直在努力，可最后得到了什么？家，亲人。你知不知道啊？我什么都没有了，连我的生身父亲，他也要逐我出府。成功，是因为你勤奋和努力；失败，就是你愚蠢和懈怠。事实证明，你努力的还不够。别给自己找借口，想要活下去，就披着盔甲去战斗，而不是在这里博同情。如果刚才你死了，会不会遗憾？会不会痛苦？你这么废物，不死也害人害己。主任，您是不是说的太重了？李浩兰，你若是觉得活得太痛苦，我不拦着你。但如果我是你，我绝不会因为那些人去死。这个世界不是他们的，是我的。看清楚了，这恢宏的城池都是因为我而建，这广袤的土地等着我去征服。日月星辰，天下万物都是因为我而存在，他们。只是我的陪衬，就因为那群蝼蚁想左右我的生命。哼，总有一天，我会把他们全部都踩在脚下。你就是个彻头彻尾的疯子！我只想让我母亲活过来，我想回家，我想回家。没有家了，你唯一的亲人已死了。该说的我已经说完了，你现在去死吧，直接从这跳下去，一了百了。你所有的仇人为此高兴，少了一只碍眼的虫子。不过我告诉你，你欠我很多钱，这辈子还不了，下辈子记得做牛做马，再来还我。他不是着急寻死吗？一切与我们都没关系。刚一成婚就到处乱跑，公子也不管管你。他呀，整日都在忙自己的事情，哪里顾得上我呀？母亲，我今日来是要找你有急事呢。什么事啊？那心急火燎。我遇见他了
，真是阴魂不散，居然还敢找上公子。浩然，母亲，您本要送他远离邯郸，可是兜兜转转的又给回来了，我也真是不明白了，您为何还要留着他？我告知你父。王氏失足落水身亡，他已经开始起疑了。如果浩，如果浩然死了，倒是便宜他了。嗯，秀玉不明白。我留着他，就是想让他尝尝什么是生不如死的滋味。嗯，那万一父亲要是知道了，那又怎样？父亲从前最宠爱他了，万一父亲要是回过味儿来，知道这一切都是咱们策划的，那会不会？若他死了，你父亲念起往日的父女之情，会迁怒于我。可是他活着，就是李氏的最大耻辱。你想啊，这桩婚事，于四寇已经勃然大怒，我倒想看看。是他宝贝女儿重要，还是他明日仕途重要？不过秀玉还是不想留下这个后患。那你想怎样？哼